Hello children, today we are continuing the accounting term. Today I will explain these terms. First, debtor, creditors, assets, liabilities, goods, stock or inventory, profit, loss, expenses and expenditure. So let's continue. First is debtor. Debtor is a person or firm or company which owes amount to the enterprise on account of credit sale of goods or services. The amount due from his from him is a debt. The amount due from a person as per the books of the account is called a book debt. So, debtor is a person, individual person, a firm or company which owes amount, um, owes means pay or yeah, repay, owes amount to the enterprise on account of credit sale of goods or services. So, a debtor is an individual person or can be a firm or can be a company which pay the amount to the enterprise on his use credit sale of goods or services कि यहाँ पर debtor वो आदमी है जिसने किसी company से या firm से जो कुछ भी सामान उधार में खरीदा था या किसी service को use किया था उसके बदले में उसको जो पैसा देना है उसे हम जो पैसा वो देगा देने वाला जो पैसा है वो है debtor तो इसका मतलब है कि जो कोई भी आदमी फॉर्म को या कंपनी को उसकी सर्विसेज के बदले में या उसके क्रेडिट सेल के बदले में जो पैसा देता है उसे हम डेप्टर कहते हैं द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज अ डेप्ट कि जितनी अमाउंट उसके ऊपर डेप्ट है उधार है उसे हम डेप्ट कहते हैं देनदारी द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ पर्सन एज पर द बुक ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड अ बुक डेप्ट इसका मतलब है कि द अमाउंट जितना पैसा उस आदमी को देना है एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड अ बुक डेप्ट कि जितने नाम से लिखा है उसकी बुक में कि अकाउंट में लिखा है कि सपोज हमने एक आदमी को 10000 का सामान बेचा हमने उसे डिस्काउंट दिया अब वहां पर डिस्काउंट देने के बाद हमने उसको डिस्काउंट दिया और अपनी बुक्स में उसके नाम से एंट्री की है कि अशोक जो है वो मुझे 9000 पे करेगा रीपे करेगा तो इसका मतलब है कि बुक डेप्ट कितना शो कर रहा है आपको 9000 तो उसे हम बुक डेप्ट कहते हैं आई आल्सो एक्सप्लेन अ एग्जांपल अनदर अ डेप्टर इज समबडी हु हैज टेकन सपोज आउट अ लोन एट फ्रॉम द बैंक फॉर अ न्यू कार सो यहां पर एक आदमी है जो बैंक से लोन ले रहा है और उसके बदले में किस किस लिए बैंक से लोन ले रहा है क्योंकि उसको एक नई कार खरीदनी है तो यहां पर जो आदमी है जिसने वो कार खरीदनी है उसको हम डेप्टर कहेंगे अब जितनी अमाउंट उसने एज अ लोन टेक ओवर की है उसको हम डेप्ट कहेंगे और जितना बुक में लिखा है अकाउंट में उसके बैंक अकाउंट में उसको हम बुक डेप्ट कहेंगे सो अगेन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज अ डेप्ट बुक डेप्ट्स और डेप्टर्स Creditor is a person or firm or company to whom the enterprise owes amount on account of credit purchase of goods or services. Creditor वो है जिसने सामान लिया है और जो जिसने सामान उधार में खरीदा है या फिर किसी सर्विस को यूज किया है। Creditor का मतलब है लेनदार जिसने सामान लिया है उधार में खरीदा है या फिर सर्विस उधार में यूज की है और उसके बदले में वो फॉर्म को कंपनी को या किसी इंडिविजुअल आदमी को जो भी पैसा वापस देगा और उस पैसे को देने वाला जो पर्सन है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं एसेट्स एसेट्स आर प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स एसेट्स जो भी आपके पास सामान है जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम एसेट्स कहते हैं ऑन बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस अगर वो किसी इंडिविजुअल पर्सन की है तो भी वो एसेट है अगर वो बिजनेस की है तो भी वो एसेट्स है to which money value can be attached लेकिन हर एक assets की value होनी चाहिए अगर किसी assets की suppose value नहीं है तो हम उसको assets नहीं कहते in other words anything which will enable the firm to get cash or a benefit in the future is an asset यहाँ पर वही बताए कि कोई भी ऐसा सामान जिसे हम in future cash में या फिर ऐसी चीजें जिनसे भविष्य में हमें benefit हो हमें प्रॉफिट हो या हमारा फायदा हो उसे ही हम एसेट कहते हैं लेकिन अगर किसी पर, किसी भी एसेट की सपोज एक पंखा है और वो खराब हो गया तो वो आपकी एसेट नहीं क्योंकि अब वो क्या है खराब है तो आपके फ्यूचर में उसका कोई यूज नहीं है कोई आपको उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है तो अगर एसेट्स जो भी किसी फॉर्म की है या किसी इंडिविजुअल की है तो उसका मतलब है कि एसेट्स वो सारी चीजें हैं जिनकी कैश वैल्यू है और जो हमें फ्यूचर में क्या करती है प्रॉफिट गेन कराती है उसे हम एसेट्स कहते हैं एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज 
फिक्स एसेट्स करंट एसेट टेंजिबल इनटेंजिबल और वेस्टिंग इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन किया था एक बार फिर से देखते हैं फिक्स एसेट्स करंट एसेट टेंजिबल इनटेंजिबल और वेस्टिंग फिक्स एसेट जैसे हमारी लैंड बिल्डिंग करंट एसेट का मतलब जो भी हमारी एसेट्स हैं जो एक साल से कम वैल्यू के लिए होती हैं जिसके एग्जाम्पल हैं कैश एट बैंक सॉरी कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कि अगर आपकी जेब में एक हज़ार रुपये हैं तो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे एक साल से पहले पहले वो चेंज रहेंगे एक महीने में पंद्रह दिन में चेंज तो करंट एसेट्स के दो एग्जाम्पल हैं कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक टेंजिबल एसेट्स दीज आर कैन बी दोज आइटम्स वी कैन सी और वी कैन टच जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं देख सकते हैं उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं इनटेंजिबल्स वी कैन सी वी कैन टच जिनको हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते जैसे मैंने आपको बताया था एज अ गुड विल पेटेंट्स कॉपी राइट्स तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के वेस्टिंग एसेट्स की ऐसी एसेट्स जो हमारे पास वेस्ट हैं सॉरी वॉस्टिंग एसेट्स हैं जिनकी कोई भी यूज नहीं है लाइबिटीज लाइबिटीज मीन्स द अमाउंट लाइबिटीज मीन्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी आदमी ने किसी से कोई सामान उधार में खरीदा है तो उसके लिए वो क्या है रिस्पॉन्सिबल है और उसको पैसा वापस करना पड़ेगा तो जितनी हमारे ऊपर लाइबिटीज उधार जब बढ़ता चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड द लाइबिटीज उसे हम लाइबिटीज कहते हैं लाइबिटीज मीन्स द अमाउंट कि लाइबिटीज जो हमारे ऊपर बढ़ रही है जो हमारे ऊपर जो उधार है वो बढ़ रहा है तो वो क्या है वो हमारे लिए पैसा है विच द बिजनेस ओ टू आउटसाइडर कि जिसे बिजनेस को देना है पैसा देना है किसको आउटसाइडर्स को रीपे करना है या फिर पे करना है आउटसाइडर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो बाहर हैं तो उनको जो आउटसाइडर हमने एक बार मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो फॉर्म में दो लोगों दो तरह के यूजर्स होते हैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल तो यहाँ पर लाइबिटीज किन की है हमारे ऊपर ड्यू कि जैसे हमने किसी से रॉ मटेरियल मंगाया किसी से उधार में मशीन खरीद ली किसी से हम बैंक से हमने लोन ले लिया तो हम इन सबको क्या कहते हैं लाइबिटीज कि ये सब कौन है आउटसाइडर ये हमारी फर्म के लिए काम कर रहे हैं लेकिन ये बाहर हैं बाहर रह करके ये हमारे हमारे किसी ना किसी चीज को प्रोवाइड कराते हैं तो अब जब हमने इनसे एक आदमी से मैंने मशीन खरीदी बैंक से हमने लोन लिया तो उसने हमें वो आउटसाइडर है हमारे लिए उसने हमें ये सब चीजें अरेंज करके दी तो ये क्या है हमारी लाइबिटीज दैट इज एक्सेप्टिंग द प्रोपराइटर्स जो प्रोपराइटर्स के अलावा प्रोपराइटर्स के अलावा जो कोई भी हमें कोई सामान दे रहे हैं और हमने उसके बदले में भी कुछ नहीं दिया है तो वो हमारी लाइबिटीज बनती चली जाती दिस कैन बी एक्सप्रेस एज लाइबिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल कि लाइबिटीज आपके ऊपर एक लाख रुपए की सपोज लाइबिटीज हैं एसेट्स आपकी वन आ, दो लाख रुपए की एसेट है तो आपके पास जो दो लाख रुपए की एसेट है और आपने जब कैपिटल एक लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो इसका मतलब एसेट टू लाख माइनस वन लाख इसको टू लाइबिटीज कि यहाँ पर आपकी लाइबिटीज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कि फिर से बता रही हूँ कि सपोज एसेट आपके पास एक मशीन है दो लाख रुपये की उस मशीन को खरीदने के लिए कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया अपना अपनी जेब से एक लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट दो लाख रुपये की है कैपिटल की वैल्यू वन लाख टू लैख माइनस वन लैख इसक्वल्स टू वन लैख एज अ लाइबिटी तो इसका मतलब एक लाख रुपए आपने किसी से उधार लिया था दो एक लाख रुपए आपके पास अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी और उससे आपने दो लाख रुपए की एसिड जो थी वो अरेंज की थी लाइबिटीज कैन बी क्लासीफाइड इन लाइबिटीज ऑल्सो हैव इन टू टाइप्स दो टाइप्स की लाइबिटीज होती है फर्स्ट लॉन्ग टर्म लाइबिटीज और करंट लाइबिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिटीज विच लाइबिटी वी हैव यूज मोर देन वन ईयर जो भी लाइबिटीज एक साल से ज़्यादा की होती है उन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिटीज कहते हैं जैसे एज अ बैंक लोन करंट लाइबिटीज का मतलब है कि जो लाइबिटीज आपने ली है लेकिन उसकी टाइमिंग एक साल से कम है छः महीने नौ महीने आठ महीने तो हम उन्हें करंट लाइबिटीज़ कहते हैं जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया ए फाइव थाउजेंड ए ने बी से उधार लिया और उसको कहा कि भाई एक साल से पहले पहले मैं आपको वापस कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा तो ये आपकी करंट लाइबिटीज़ है लॉन्ग टर्म लाइबिटीज़ मोर देन वन ईयर कॉल लॉन्ग टर्म लाइबिटीज़ कि एक साल से ज़्यादा की जब लाइबिटीज़ होगी उसे हम लॉन्ग टर्म कहेंगे और एक साल से कम जो टाइम आपके पास है ड्यूरिंग ठीक है उसको हम करंट लाइबिटीज़ कहते हैं गुड्स गुड्स का मतलब है सामान दे रेफर टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर परचेज ऑन मैन्युफैक्चर विद पर्पज ऑफ सेलिंग इन अदर वर्ल्ड दे रेफर टू द प्रोडक्ट्स इन विच एन एंटरप्राइज इज डीलिंग गुड्स का मतलब है सामान सपोज यहाँ पर सामान बनाने के लिए किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए 
तो जब गुड्स अब यहाँ पर गुड्स के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं जैसे सेमी फिनिश गुड फिनिश गुड्स तो गुड्स का मतलब है कि ऐसा सामान जो आपके स्टॉक इन ट्रेड में है एंटरप्राइज ने अरेंज किया है विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर जिसको हमने खरीदा और मैन्युफैक्चर करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो गुड्स जो है हमारा वो उसे हम गुड्स कहते हैं इट रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग इन टर्म ऑफ विच इट इज बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोड्यूट प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग कि मतलब गुड्स वो सब सामान है जिसको आपने खरीदा मैन्युफैक्चर किसी चीज़ को बनाने के लिए और उसके बाद उसको सेल करने के लिए तो जो भी सामान आपने खरीदा है उसको आपसे उस सामान से रॉ मटेरियल से या उससे किसी भी सेमी फिनिश गुड से आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है कुछ प्रोडक्शन करना है तो उस सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं गुड्स कहते हैं इन अदर वर्ड दे रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच एन एंटरप्राइज इज डीलिंग कि जो कुछ भी प्रोसेसिंग में वो यूज़ कर रही है तो गुड्स क्या है हमारे जो हमारे स्टॉक इन ट्रेड की मतलब जिससे एंटरप्राइज का काम चल रहा है मतलब उसका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कि जो उसका मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है जो प्रोड्यूसिंग हो रही है किसके बिहाफ में इस गुड्स के सामान में कि जैसे मान लिया एक जूते का व्यापारी तो उसके पास क्या है कपड़ा है चमड़ा है थ्रेड है तो ये सब क्या है उसके गुड्स है स्टॉक और इन्वेंट्री स्टॉक और इन्वेंट्री इज सेम नो डिफरेंस बिटवीन दैम स्टॉक इज द टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्प बाय एन एंटरप्राइज स्टॉक क्या है एक टेंजिबल एसेट है एक टेंजिबल की स्टॉक जो कुछ भी हमारे पास सामान है उसे हम देख सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कि हम क्या करेंगे उसको बेचने के लिए हमने उसको अरेंज किया है फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कि जो भी स्टॉक जो भी सामान हमारे पास है उससे हम क्या करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कि अपना जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे मीन फॉर सेल और सर्विस टू बी रेंटेड कि जो भी हमसे सर्विस चाहता है या जो भी हमसे सामान खरीदना चाहता है हम उनको क्या करेंगे सेल और सर्विस प्रोवाइड करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पर एक एग्जाम्पल बताया था कि सपोज एक आदमी है हमने अपने घर के खर्चे के लिए एक कंटेनर में 10 के 10 के जी शुगर भर दिया अब हमने उस कंटेनर में 10 के जी जो शुगर है वो अरेंज कर दिया तो ये हमारा क्या है फर्स्ट अप्रैल को सपोज मैंने एक तारीख को वो सा टेन के जी उस कंटेनर में भरा तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा कि आपको क्या याद रहेगा कि फर्स्ट डेट को हमने इस कंटेनर में टेन के जी शुगर को भर दिया था फिल किया था अब हमने पूरे महीने फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट या थर्टी हमने एक महीने तक उस शुगर को थोड़ा 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 अपने यूज में लाते रहे यूज करते रहे तो अब हम थर्टी या थर्टी फर्स्ट को हम देखेंगे कि अब वहाँ पर रिमेन है सारी चीनी खत्म हो चुकी है थोड़ी सी चीनी हमारे पास वहाँ पर बची है बहुत ही हमारे पास स्मॉल अमाउंट पे कुछ शुगर बची है तो वो हमारी क्या है क्लोजिंग इसका मतलब जब हमने ओपनिंग की थी अपने स्टॉक की तो वो टेन के था लेकिन जब क्लोजिंग हुई अब लास्ट में हमारे पास जो रिमेन है वो कितना है मैक्सिमम फाइव हंड्रेड के जी सिक्स हंड्रेड के जी तो सॉरी फाइव हंड्रेड ग्राम और सिक्स हंड्रेड ग्राम तो इस तरह से जो ओपनिंग थी वो टेन के जी की थी और जब क्लोजिंग हुई हमारे स्टॉक की तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो ऐसे ही अगर एक मैं एक एंटरप्राइज ने किसी चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर टेन के स्टॉक भर दिया और उस टेन के स्टॉक से उसने कोई प्रोडक्शन किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया कोई सामान बनाया अब उस सामान को बनाने के बाद वो क्या करेगा उसको सेल करेगा तो सेल करने सपोज ने टेन थाउजेंड जूते बनाए टेन थाउजेंड जूते में अब उसने एट थाउजेंड जूते जो जो थे वो सेल कर दिए तो इसका मतलब ओपनिंग कितनी थी टेन थाउजेंड शूज की और क्लोजिंग कितने की अब उसके पास कितने बचे टू टू थाउजेंड शूज बचे दस हज़ार जूते बनाए दस हज़ार में से आठ हज़ार जूते उसने बेच दिए जिससे उसने पैसा लिया और टू थाउजेंड है जो उसके क्लोजिंग स्टॉक में रिमेन है नेक्स्ट इज प्रॉफिट प्रॉफिट इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स कोस्ट प्रॉफिट के थ्री टाइप्स हैं नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट इज द सरप्लस प्रॉफिट का मतलब है सरप्लस ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स कोर्स कि जब किसी चीज़ की कीमत से ज़्यादा आपको पैसा मिले तो वो आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट इज कैटेगराइज इन टू सपोज अब मैं अगर एक यहाँ पर ये पेन है ये पेन 
को मैंने टेन रुपीज़ में बनाया और टेन रुपीज़ बनाने के बाद जब मैंने इसको सेल किया तो मुझे वहाँ पर उसके ट्वेल्व रुपीज़ मिल रहे तो इसका मतलब टू रुपीज़ क्या है सरप्लस हमें बढ़ कर के मिल रहे हैं वो टेन रुपीज़ मेरा क्या है प्रॉफिट इसका मतलब जो मैन्युफैक्चर कोर्स था इसका वो टेन रुपीज़ था और जब मैंने इसको सेल किया तो टू रुपीज़ का मुझे इनकम हुआ एक्स्ट्रा जो कि मेरा प्रॉफिट था इस तरह से जो प्रॉफिट है उसके कैटेगराइज किया है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर ओवर इट्स डायरेक्ट कोस्ट ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जो भी अभी आपके पास इनकम आई है उस इनकम में से आपने जो अपने एक्सपेंसेस थे उनको माइनस नहीं किया है अभी वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है सपोज मेरे पास टेन थाउजेंड का प्रॉफिट है टेन थाउजेंड का प्रॉफिट अभी जो हमारे पास है इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होता है हम बनाते हैं इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब जब कोई फॉर्म मैन्युफैक्चर कर रही है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन को करने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको करने जैसे अगर मान लिया सपोज uh, एक स्टेशनरी की एक फॉर्म है स्टेशनरी का सामान बनाती है तो स्टेशनरी का सामान बनाने के लिए सपोज उसको क्या चाहिए उसको पेपर चाहिए उसके बाद उसको थ्रेड चाहिए मशीन चाहिए तो अब उसने उस मैन्युफैक्चर करने के लिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए वहाँ पर इन सब चीज़ों को अरेंज कर दिया ओपनिंग स्टॉक से उसके बाद अब वहाँ पर जो लाइट है फैक्ट्री की जो लाइट है वो भी उसको अरेंज करनी पड़ेगी जो वेजेस हैं जो पैसा उसको देना है वर्कर्स को डेली वो भी उसको अरेंज करना पड़ेगा तो इसका मतलब किसी जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोडक्शन को करने के लिए जो सबसे पहले हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ करने हैं उसे हम क्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने कहा कि भाई हमने एक लाख रुपया खर्च किया एक लाख रुपया किसी सामान को बनाने में हमारा खर्च हो गया अब उसके बाद हम हमारे पास रिमेन ट्वेंटी का जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट बचा रिमेन हुआ अब इस ट्वेंटी के प्रॉफिट में से क्योंकि वो सारे जो हमने एक्सपेंसिज अभी काउंट किए वो तो सब हमारे वो थे जो एक्स हमारे डायरेक्ट थे जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता ठीक है तो अब इसके बाद उसके अलावा अभी तो हमारा सामान जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन हुआ है मैन्युफैक्चर्ड हुआ है अभी हमें क्या करना है उसको सेल करना है तो सेल करने के लिए अभी हमें उसके लिए और सारे खर्चे करने पड़ेंगे जिसके लिए हम इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर जब हम करते हैं तो वहाँ पर अब जो आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट है उस ट्वेंटी थाउजेंड के प्रॉफिट में से अब आप कुछ और खर्चे माइनस करेंगे जैसे एडवर्टाइजमेंट कराना है अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करने हैं या अपना आ, क्या बोलते हैं जनरल एक्सपेंसेस है या इलेक्ट्रिसिटी है या रेंट पे करना है तो ये सब हमारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट कि जब सामान को बनाने के लिए जो खर्चे हमें सबसे पहले करने पड़े वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसिस थे अब हमने उस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए जो खर्चे करने हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस कहते हैं अब इन ट्वेंटी थाउजेंड के प्रॉफिट में से सपोज मैंने फाइव थाउजेंड और खर्च कर दिया अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेरे पास फिफ्टीन थाउजेंड का जो है वो नेट प्रॉफिट बचेगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है तो इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसके अंदर अभी आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसिस हैं वो इंक्लूड हैं सो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड ऑफ गुड्स सोल्ड कि जो सेल्स रेवेन्यू हमने जो बेचा है अभी सामान बेचा बेचने से जो इनकम मिली और जिस हमने गुड्स को बेचा प्रोसीड के बाद सर्विस इज रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कोर्स तो यहाँ पर हमारे सारे डायरेक्ट कोर्स लग रहे हैं किसी सामान को बनाने के लिए नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउ फॉर ऑल एक्सपेंसिस कि अब उसने कहा नेट प्रॉफिट कौन सा है कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस को माइनस करने के बाद जो भी पैसे हमारे पास बचे उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं इन केस एक्सपेंसिस आर मोर देन द रेवेन्यू इट इज नेट लॉस अब आपका जो मैन्युफैक्चर था जो सामान था वो अब आपने उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे और माइनस कर दिए तो इसका मतलब अब आपको क्या हुआ वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ खर्चे आपके बढ़ चुके हैं इसलिए आपको वहाँ पर लॉस हुआ है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स सो स्टूडेंट्स लर्न लर्न दीज एंड से टेक केयर और गुड बाय